നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഡയമെൻഷൻ വാട്ട് ഇസ് എ റൂൾ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഹബോട് ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് വൈ വി ആർ യൂസിംഗ് ദ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ടുഡേ വിൽ കവർ anything and everything of dimensions the si unit of j j in varna energy okay so an si unit of energy is kilogram meter square second to the power of minus 2 speed l na pariya speed is meter second to the power minus 1 acceleration is meter second to the power of minus 2 okay which of the formula for kinetic energy can be ruled out on the basis of dimensional arguments where m is the mass of the body okay so uh, energy ജിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ആണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമ ഈ ഒരു ഗിവൻ യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നത് അതോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണോ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എം വി സ്ക്വയർ ആണോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം എ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ വി നോ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടു ണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നോക്കാം സോ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു സോ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസ് ആണ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ടു ദ പവർ ഓഫ് ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു ആണ് ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എനർജി ഈ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ആവുന്നത് നോക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ സൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എം സ്ക്വയർ വി ക്യൂബ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഒരേ ഒരു എം എ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും വരില്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻകറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് സി നോക്കാം കേട്ടോ സി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ സോ എം എമ്മിന് നമുക്ക് എം എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ആക്സിലറേഷന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ എന്നാണ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു സോ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു സോ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമുലയിൽ എന്താ വേണ്ട എൽ സ്ക്വയറാണ് വേണ്ട ബട്ട് ദ സി ഓപ്ഷൻ ഇസ് എം എൽ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു സോ സ്ക്വയർ ടൈം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഇ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ ഇയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം എ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനലും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇതിൽ എന്തെന്ന് വരും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും വരസ് എം എയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണ് എം എൽ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് മൈനസ് ടു അല്ല എൽ സ്ക്വയറും എല്ലോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ദിസ് ഇ ഓൾസോ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിൻ്റെയും നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബിക്കും ഡിക്കും ഒരു വിത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോമൺ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അല്ലേ സോ നമുക്ക് എം വി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്താണ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ സോ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് ആണ് എക്സാക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ്
theoretical definition of the theoretical definition. That is what we will study in the mechanics chapter. Now, option B is the right one because uh, as per the formula or as per the definition of kinetic energy. Relationship or physical quantity. In the relationship is the dimensional analysis. Use That's an example. Consider a simple pendulum. A simple pendulum consider that the bob is attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Force of gravity is the gravitational force. It oscillates. It is a bob string attached to the That oscillates by the force of gravity. It is a simple pendulum. This is the period of oscillation. We relationship This period of oscillation depends upon the length L, mass m, and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using the method of dimensions. Method of dimensions use it. This is relationship. Time period of pendulum is mass, acceleration due to gravity and this length of pendulum. This is a relationship. Time period is relationship. So, what do you think? Time period is dependent on the length, acceleration due to gravity, and mass gravity. Mass is dependent on the mass of the bob. So, we will dependence on the to which power of base quantity. The power of the exact title value. Then, we the quantity of the power x, y, z. Okay. So, time period depends on It depends on the quantity k that is proportional to length gravity and mass so proportionality match on it will constant add you know a constant and a k so t is equal to k l to the power x g to the power y and m to the power z and we carry out the powers l and the k to x y z and the variable side to where k is the dimensionless constant x y z are the exponents Dimensions on both sides. We have two sides of dimensions. Time period is the mass and no. m to the power 0. Length and no. So L to the power 0. M to the power 0. L to the power 0. T to the power 1. Similarly, we have to RHS. RHS is the same. K is constant. Constant is dimension. So constant consider change. L. L and L. L to the power 1 x. Then, Karila x in the value in the Then, g in the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration in the dimensional formula in the L t to the power of minus 2. And the value in the value of the time acceleration in the value of 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 m m etra time inde namaku ariyo ariyilla so nammal endha ait eduthu z ait eduthu m to the power 1 z any dimensions rhs ilum lhs ilum illa dimensions thamil and powers thamil namaku equate cheyalo okay so namaku ariyam x plus y x plus y engena vannu length ee oru term ilum undu that uh, length term ilum undu alle so idu randinu nammal or a poly equate in and summit and then there no length terms along goody combine she up and then there no l to the power x l to the power y either and combine she may never x plus y in her so x plus y lh is in the value of the zero so x plus y is equal to zero similarly add to the a the quantity them kick way tm petum time in the quantity that is minus 2y is equal to what 1 nana le. so minus 2y equal to 1 and said in the one another mass and mass in the uh, lhs la in the value get in the center value 1 by 2 y in the value minus 1 by 2 said in the value 0 said in the one mass in independent and so time period will become e, e values and e powers in the values like an uncle x and a y and in set in the mega stand at the equation the relationship later would come so t is equal to t becomes k into l to the power of 1 by 2 
g to the power of minus 1 by 2. Minus 1 by 2 thada pounu. So, we will write it as 1 by 2 is root. Anale. So, minus 1 by 2 root is thada varum. So, k, t is equal to k into root of L by G. This is the formula for time period of oscillation for a simple pendulum. Now, we will the limitations of the limitations. Dimensional analysis is very useful in deducing relationship between independent, interdependent physical quantities. However, dimensional constants cannot be obtained by this method. That is the dimension less constants in the uh, constants in a oracle we can include in a relationship we cannot include dimensionless cons constants. That is one of the limitations. And second limitation is it can only test the dimensional validity but not the exact relationship between physical quantities in any equation which means what either one equation the dimensional consistency alengil validity maatrame namaku check cheyan pattullo alengil exact relationship between physical quantities orikkalum check cheyan pattalla valare important aanu ee oru point ennu parayunnathu it does not distinguish between physical quantities having same dimensions ore polulla dimensions illa physical quantities ne distinguish cheyanayittu sadikkilla dimension formulas are same ayirikkum but the quantities may be different so adine distinguish orikkalum cheyanayittu sadikkilla new some derived quantities you have to find out the dimensional formula for those things valare elippa aayittu ningal kandupidikkan pattina korchu dimensional formula aanu ee homework ningal endayala ellarum cheyyunnu nan vicharikkunnu cheyidittunde nendengil ningal just give me a thumbs up in the comment box if you find any difficulties in solving those uh, sums you can directly comment it on the uh, comment section or mail me. I have given my mail ID in the description box.